हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टैंडर्ड एट चैप्टर नंबर फिफ्टीन एरिया एंड आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट टू तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री हमने प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन और टू हमारी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन करेंगे देखिए यहाँ हमें क्या गिवन है इफ पेरीमीटर ऑफ रोमबस यहाँ हम रोमबस की बात कर रहे हैं और रोमबस के पेरीमीटर की हमें पेरीमीटर ऑफ रोमबस हंड्रेड सेंटीमीटर गिवन है और क्या गिवन है लेंथ ऑफ डायगोनल लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज फोर्टी एट सेंटीमीटर वॉट इज द एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल हमें एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल फाइंड करना है तो पहले रोमबस में क्या रोमबस में डायगोनल कितने होते हैं ये पहले हमें बेसिक चीजों की स्टडी करना है तो देखिए ये जो ए बी सी डी है ए बी सी डी हमारा रोमबस है और यहाँ फोर साइड है और ये फोर साइड इक्वल है और यहाँ टू डायगोनल्स है ये देखिए ये ए सी और ये बी डी ये हमारे टू डायगोनल है और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट एम में ये डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए पॉइंट एम में तो ये इंटरसेक्ट होने से ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं बाइसेक देखिए एक नया वर्ड यूज हुआ है बाइसेक्ट बाय का मतलब होता टू सेक का मतलब होता पार्ट यहाँ ये इंटरसेक्ट होने की वजह से ये जो बड़ा डायगोनल है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है एम और एम सी और यहाँ से देखिए ये जो बड़ा डायगोनल बी डी है ये भी हमारा टू डाय टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है बी एम और एम डी तो ये तो हो गया हमारा रोमबस के बारे में अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो देखिए सॉल्यूशन में हमने लिया कॉर्डिलेटरल ए बी सी डी वि गिवन रोमबस ये हमारा गिवन रोमबस है और ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम ये दोनों जो डायगोनल है ये एक दूसरे को पॉइंट एम में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और हमें एक डायगोनल का लेंथ गिवन है तो हमने लिया ए सी इज इक्वल टू फोर्टी एट ये हमारा एक डायगोनल है जो हमें गिवन है फोर्टी एट सेंटीमीटर का और हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रोमबस तो हम यहाँ पेरीमीटर ऑफ रोमबस का फार्मूला अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रोमबस इज इक्वल टू फोर इन टू साइड पेरीमीटर ऑफ रोमबस हमने हंड्रेड लिया इज इक्वल टू का साइन फोर अब साइड के जगह आप ए बी लीजिए बी सी सी डी आप कोई भी साइड ले सकते हैं तो हमने लिया ए बी फोर इंटू ए बी ये जो इंटू फोर है इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड हंड्रेड डिवाइड बाय फोर हंड्रेड को फोर से डिवाइड किया डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया ट्वेंटी फाइव तो हमारी ए बी की वैल्यू हो गई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की डायगोनल ए सी हमारा फोर्टी एट सेंटीमीटर गिवन है पूरी लेंथ हमारी फोर्टी एट सेंटीमीटर है तो आधे डायगोनल की लेंथ क्या होंगी क्योंकि बाइसेक्ट होने के वजह से यह इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो जितना हमारा ए एम रहेगा उतना एम सी रहेगा तो हमने लिया ए एम इज इक्वल टू हाफ हाफ मिस वन बाय टू इन टू ए सी रीजन डायगोनल्स ऑफ रोमबस बायसेक्ट ईच अदर देखिये यहाँ डायगोनल्स ऑफ रोमबस बायसेक्ट बाय मिस टू सेक्ट मिस पार्ट बायसेक्ट ईच अदर डायगोनल ऑफ रोमबस बायसेक्ट ईच अदर वन बाय टू एज एट इज ए सी का वैल्यू है फोर्टी एट फोर्टी एट को हमने टू से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर ए एम हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर डायगोनल्स ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देखिए ये ऐसा हमारा रोमबस है ये जो रोमबस है ये रोमबस के ये टू डायगोनल्स है ये जो दोनों डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल बन रहा है ये हमारा ए है ये बी और ये डी और ये एम और यहाँ नीचे में सी है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ एंगल एम हमारा 90 डिग्री है एंगल ए एम बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो हम 
ट्राइंगल ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम कैसा अप्लाई करेंगे अभी हमने ए बी का वैल्यू ट्वेंटी फाइव फाइंड किया और ए एम का वैल्यू ट्वेंटी फोर फाइंड किया था तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ऐसा अप्लाई करना ये हमारा ट्राइंगल है ए एम बी और यहाँ एंगल एम हमारा 90 डिग्री है 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेनस साइड है मीन्स ये ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर ये वैल्यू 25 है और ये 24 है इस ए बी के जगह हमने लिया 25, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का वैल्यू 24 है स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर दिया प्लस एम बी का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू का साइन 24 का स्क्वायर 576 प्लस एम बी स्क्वेयर ये प्लस है इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा 625 माइनस 576 दोनों को माइनस करना है इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर माइनस करने पे हमारा आंसर आया 49 नाइन इज इक्वल टू एम बी स्क्वेयर एम बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 हमें एम बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करना है हमें एम बी की वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट तो हमारा 49 का स्क्वायर रूट हुआ 7 तो एम बी इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर ये ये हमारा रोमबस ए बी सी डी है ये हमारे दो डायगोनल है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक डायगोनल का वैल्यू हमें गिवन था ये ए है ये बी ये सी और ये डी और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को एम में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये जो बड़ा डायगोनल है बी डी बी डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है ये हमने एम बी का वैल्यू फाइंड किया अब हम एम बी के हेल्प से बी डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने लिया एम बी इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू बी डी रीजन डायगोनल ऑफ रोमबस बाइसेक्ट ईच अदर एम बी का वैल्यू है सेवन इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू बी डी ये जो डिवाइड बाई टू है इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा सेवन इंटू टू इज इक्वल टू बी डी दोनों का इंटू किया तो आंसर आ गया फोर्टीन बी डी इज इक्वल टू फोर्टीन सेंटीमीटर ये हमारा सेकेंड डायगोनल है हमें एक डायगोनल गिवन था और हमने दूसरा डायगोनल फाइंड किया अब हम एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर का फार्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हमें वन बाय टू इंटू दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है वन बाय टू एज एट इज इन टू का साइन एक डायगोनल है हमारा ए सी और दूसरा डायगोनल है हमारा बी डी वन बाय टू एज एट इज ए सी का वैल्यू फोर्टी एट इन टू का साइन बी डी का वैल्यू अभी हमने फोर्टीन फाइंड किया टू से फोर्टीन को डिवाइड किया तो आंसर आ गया सेवन फोर्टी एट इंटू सेवन दोनों का इंटू किया तो आंसर आ गया थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर देखिए ये प्रॉब्लम में हमें एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर फाइंड करना था एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर फाइंड करने के लिए हमें दोनों डायगोनल की वैल्यू चाहिए हमें एक डायगोनल की वैल्यू गिवन थी हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू पाइथागोरस थेरम के हेल्प से फाइंड की और बाद में एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर का फार्मूला अप्लाई किया और वैल्यू पुट किया फोर एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमें गिवन है इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोमबस इज 30 सेंटीमीटर हमें रोमबस के एक डायगोनल की लेंथ 13 सेंटीमीटर गिवन है और एरिया हमें 240 फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर की वन है ये हमारा एरिया है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर तो सॉल्यूशन में हमने एक रोमबस ड्रॉ किया ए बी सी डी हमारा रोमबस है और ये देखिए ये जो ए सी और ये जो बी डी है ए सी और बी डी ये हमारे टू डायगोनल्स है और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट एम में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो 
यहाँ 90 का एंगल फॉर्म होगा अब जब भी 90 का एंगल फॉर्म होगा वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन में हमने लिया लेट कॉर्डी लेटर ए बी सी डी पी द गिवन रोम्बस ये हमारा गिवन रोम्बस है और ए सी और बी डी ये दो डायगोनल है ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट एम में इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें गिवन है एरिया ऑफ कॉर्डी लेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू टू फोर्टी स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमें गिवन है और एक डायगोनल की वैल्यू भी गिवन है पी डी इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर ये हमें गिवन है एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एरिया ऑफ रोमबस का फार्मूला है हमारा वन बाय टू इन टू प्रोडक्ट ऑफ इज डायगोनल एरिया ऑफ रोमबस मीन्स एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू वन बाय टू इन टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हमारे दोनों डायगोनल है बी डी और ए सी वन बाय टू इन टू बी डी इन टू ए सी वन बाय टू एज एट इज इन टू का साइन बी डी का वैल्यू है थर्टी इन टू ए सी का वैल्यू हमें फाइन करना है और एरिया ऑफ रोमबस हमें टू फोर्टी की वन है ये जो डिवाइड बाय टू है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू फोर्टी इन टू टू इज इक्वल टू थर्टीन इन टू ए सी दोनों का इंटू किया तो आंसर आ गया 480 ये जो इंटू थ्री है इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड होगा 48 को थ्री से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारा 16 AC सी इज इक्वल टू सिक्सटीन सेंटीमीटर हमने सेकंड डायगोनल का वैल्यू फाइंड किया डायगोनल ऑफ रोमबस बायसेक ईच अदर रोमबस ए बी सी डी है और ये दो डायगोनल है ये दोनों डायगोनल देखिए ये डायगोनल ए सी है और ये डायगोनल बी डी है तो हम लेंगे ए एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और इधर लेंगे बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी रीजन डायगोनल ऑफ रोमबस बाय से टीचर वन बाय टू एज एट इज ए सी का वैल्यू सिक्सटीन टू से डिवाइड करने पे हमारा ए एम हुआ एट सेंटीमीटर पूरा डायगोनल सिक्सटीन सेंटीमीटर का है तो हाफ एट सेंटीमीटर का हाफ एट सेंटीमीटर का अब यहाँ देखिए पूरा डायगोनल थर्टीन सेंटीमीटर का गिवन है तो हमने लिया बी एम इज इक्वल टू हाफ इंटू बी डी वन बाय टू एज एट इज इन टू का साइन बी डी का वैल्यू थर्टी डिवाइड करने पे हमारा बी एम आया फिफ्टीन सेंटीमीटर बी एम का वैल्यू है फिफ्टीन सेंटीमीटर पूरा डायगोनल थर्टी सेंटीमीटर का था हाफ हुआ फिफ्टीन सेंटीमीटर और हाफ हुआ फिफ्टीन सेंटीमीटर डायगोनल ऑफ रोमबस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो हमारा एंगल ए एम बी हुआ नाइन्टी डिग्री अब हम यहाँ पाइथागोरस थेरम अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी एंगल एम इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री बाय पाइथागोरस थेरम देखिए यहाँ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हुआ है यह है बी ये है एम और ये है ए हमें ए एम का वैल्यू हमने ए एम का वैल्यू एट फाइंड किया और बी एम का वैल्यू फिफ्टीन फाइंड किया है तो बाय पाइथागोरस थेरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर एट का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव दोनों को प्लस किया तो आंसर आया हमारा टू एटी नाइन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एटी नाइन टेकिंग स्क्वायर रूट हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी हुआ हमारा सेवनटीन सेंटीमीटर टू एटी नाइन का स्क्वायर रूट है हमारा सेवनटीन तो ए बी का वैल्यू हुआ हमारा सेवनटीन सेंटीमीटर देर फोर साइड ऑफ रोमबस इज सेवनटीन सेंटीमीटर जो हमारी साइड है वो सेवनटीन सेंटीमीटर हुई अब हम पेरीमीटर ऑफ रोमबस का फार्मूला अप्लाई करेंगे पेरीमीटर ऑफ रोमबस इज इक्वल टू फोर इंटू साइड और एज एट इज इन टू का साइन साइड का वैल्यू अभी हमने फाइन किया 17 दोनों का इन टू किया तो आंसर आया 68 सेंटीमीटर देर फोर पेरीमीटर ऑफ रोमबस इज सिक्सटी सेंटीमीटर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ओके थैंक यू